哈喽，各位同学，大家好，欢迎到诺曼的发型频道。那我今天分享的是女生中短发外翘的造型教学，也是最近最红的韩剧《鱿鱼游戏》女主角的发型。那在开始教学之前，如果还没订阅这频道，先订阅这频道。我们现在教学准备开始 ，Let's go。我先来分享一下诺曼最近刚入手的一款手表，就是来自丹麦的 Above Vintage 的复古手表。他们很特别的是，每一款手表都是用有意义的历史年份来做记录。就像我这次选的手表啊，它是。是一八二零年的表款，那一八二零年主要就是自动上链表注册专利的年份。那我要买这只手表，主要原因是因为它是复古表款。那我的工作大部分穿的都是正装、西装、衬衫类型，所以它很适合我在工作或者在教课的时候做搭配。最方便就是它不用充电，那也不用上发条，它就可以直接带着一直使用下去。因为这次圣诞节快到了，所以我选了一个一样的表款要买给我老婆。我们选择就是对表的方式，因为像我们年轻的时候啊，我买过对链。有一次出去玩 ，Emma 就把它弄丢了。这一次我就觉得趁圣诞节，那我们可以夫妻买个对表，来一个一起佩戴。那我开箱我老婆手表给大家看。打开之后啊，这一面会朝自己，那你只要翻开，你就可以看到一个很有质感的木盒。然后拿出来之后呢，打开就可以看到手表了。好，那像这一款表款呢、啊，就是我手上戴的这一款，所以我也帮我老婆挑选了一样的。然后它的话、啊，它就会有它的1820的表面写在这里。那购买 Above Vintage 手表、啊，它在表的背面啊，都可以做免费的刻字。它除了原本的表带之外啊，它还会在另外附赠一个让你选的表带。像我帮老婆选的这一个呢，它就是跟它的表面是一样，这种金属质感的。所以啊，你就可以去换表带的时候，你就感觉换了一只手表的效果。而且它的精致度啊，我觉得是非常棒的。在十月一号到十月二十四号 ，Above Vintage 他们在官网有圣诞节的活动。如果有兴趣的同学，我把链接放在影片下方的资讯栏，大家可以去选购。那我们就准备开始课程了。好，这就是我们今天的模特，我们会帮他剪一个中短发、中层次。外翘的卷发这一款技巧，我用三个区域去做完成。那开始之前呢，我先介绍一下今天会用到的工具。我们今天工具啊，会有一把平剪跟一把打薄刀。如果做外翘最好效果啊，我建议大家可以有一把这种弯刀，可以做一点往外滑的动作。小工具的部分需要一支水枪跟分区夹。那如果你没有烫发的话，用造型就需要一把离子夹就可以完成了。那我们接下来先做分区。好，那我们接下来进行的分区啊，因为它刘海其实是薄薄的往前的，所以啊，刘海这里只要分两指的宽度就可以，然后分一个长的三角区，从脸型的正中间抓两个手指，然后分一个小三角，分到侧边哦，分到侧边的位置，包含鬓角。大家看一下，这样从上面两指，然后斜分下来，这样。就是刘海的区域，这边分完之后啊，另外一边也是一样的方式，预留两指，然后分下来，侧边这里大概是一指宽度，这样一个三角形下来的一个区域，这一块就是我们的刘海了。那刘海的话，我们可以先把它稍微夹起来，夹起来之后呢，我们来分后面，后面的话，我们从太阳穴往后这一个点分到后枕骨，分一半，上下分一半。然后另外一边也是一样。好，那我们现在三个区分完了，刘海、顶部跟下摆。那我们的长度啊，基本上是在肩膀上的长度。那它的长度呈现啊，有一点后长前短的效果。所以呢，我们先把长度决定出来。长度的话，建议大家可以拉到后面。那我们后面的修剪啊，第一个步骤啊，我们会先把长度取出来。取完之后呢，我们再拉到两侧。做四十五度角修剪，然后再进行后面中层次的修剪。以上三个步骤，后步区就可以完成了。那我们先来第一个步骤，修剪长度的话，我们先用梳子确认好位置，固定好之后呢，我们直接平的做修剪。先把主要的长度确定出来，然后放到肩膀上。你看我梳子这样梳过来，头发是一个平行的样子，然后另外一边也是一样，梳着平的修剪过去，然后这个长度最好就是在肩膀上面，肩膀上面的位置。长度完成之后呢，两侧啊，我们顺着后面这里往前提拉，那四十五度角，把这角度直接修剪掉，这样它就会有一个前短。后长的一个长度，往前四十五度角，然后把这里的长度
修掉。然后接下来啊，我们把头发喷上一点水，然后进行中层次的修剪，直立分线，然后往外提拉九十度角的角度，然后下面这边是比较短的，有没有发现？那我们直接在这里做点剪，深点剪的动作，把这样的角度去出来。下一片一样放射状。提拉出来，你可以看到刚刚剪的一个长度的位置在这里。那我们顺着刚刚的下刀做修剪，然后到两边这里的位置的时候啊，往前一点点肩膀的位置提拉起来九十度角做修剪。好，这样后部靴的层次啊，你可以看到啊，就已经有一点。线条在下摆了，对不对？这里等一下，我再夹个外翘，效果就会非常好。它就会一个蓬度在这里，然后这一个外翻的感觉。那另外一边还没有剪层次，你可以感觉它就是比较厚重，比较没有层次感，比较没有蓬度。好了，这样第一个区域就完成了。我再重复一次，先把长度去出来，再来两侧往前提拉，最后第三个动作就是九十度层次裁剪，放射分线，这样。完成，接下来我们进行第二个区域，把上面这一区放下来。好，第二个区域呢，它就顺着我们刚刚剪的放射状九十度的减法，下去做修剪就可以了。因为这一款算是比较偏高层次的修剪减法，它的层次啊都是在中段，所以你会发现它放下卷度啊，就很像这样砰砰砰的，然后一个扇形下来的弧度，所以全部用九十度去做堆积就可以了。我们修剪的时候一样，从后部区开始，直立分线。分出来，九十度提拉，大家可以看到，这一块是我们刚刚剪的长度九十度嘛？那这边上面是顶部区第二区的，重点来了，上面不要剪平的，不要这样平的剪下去，这样的话它一定会翘。怎么剪完让它往内包呢？来，头发让它顺着朝下，外长内短。那这个外长内短怎么抓？我们直接剪一个弧形出来，往外的弧形，然后再做深点剪，这样它就有一个外长内短的一个长度了，有看到吗？然后放下来，它就可以更好制造出这一块后脑勺的蓬度。然后下一片，九十度往外梳，放下来，直接做一个连接，然后再做深点剪，这两个动作。好，然后侧面这里一样提拉起来九十度。好，那这个长度怎么抓呢？建议三个指节，你就看三个手指头的宽度，哎、欸，在这里对不对？好，斜剪进来，然后再深点剪，这样侧面的层次就完成了。然后再来两侧九十度往前提拉，然后因为刚刚这边已经剪了有导线了，我们直接顺着导线做修剪就好了。所以其实你只要跟着这样的步骤啊，就可以完成出这样一款高层次的中短发。大家看一下啊，这一款的发型的轮廓已经出来，对不对？下摆变得比较虚，比较柔和，上面比较蓬。那另外一边还没剪的就会比较重。那我们用一样的步骤去做九十度的修剪。好，那这样第二个区域修剪就完成了。大家可以看到啊，下摆的长度它是保留着，有一点点。薄的，但是又不会太厚重。整个厚重堆积呢，就是在后脑勺这个区域。所以啊，我们等一下要做最后一个步骤，就是调量了。那我们先来解决第三个区域刘海的位置。好，那我们先把刘海的区域放下来，剪的位置呢，剪到眉毛下面一个手指，眉毛下面一个手指的位置，直接做点剪。然后接下来，我们顺着这个点剪呢，往旁边做连接。这个位置呢，我们可以看到，这里是我们原本剪的长度，前面往前拉的长度，我们就可以顺着这个长度去做连接，然后分到侧面。有看到吗？这有一层头发，对不对？我们直接做连接上来。好，那这样刘海跟两侧连接就完成了。那在影片里面呢，它很长，有塞耳后的那种长度，所以你这样一塞啊，你可以看到啊，你侧面这个轮廓就出来了。然后这里再加一点蓬度，效果就很会很好。然后我们另外一边也是一样
。好，这样三个步骤都剪完完成了，接下来啊，我们就要进行调量的动作。调量就是我们说的打薄，它的发尾其实是没有那么厚重，是比较虚的。那大家不管你有没有打薄刀或滑剪，我一边示范打薄刀，另外一边示范滑剪的技巧给大家看。好，那打薄的话，我们分三层去做打薄哦。我们第一层的话，就可以抓在大概下巴这一块的位置，第二层抓在太阳穴这一块的位置，然后三层去做打薄。那我们可以从下摆这里先分出来，分出来之后，我们顺着头发一束。直立的拉出来，剪刀斜线进去，一、二、三，一、二、三，一、二、三，这样，这样一片头发打薄就完成了。再下一片，直立分线往外提拉，剪刀斜的进去，先从下摆一，然后中间二，然后上面三。一二三，这样下中上下中上，然后慢慢的往后带，它的柔和感啊就会变得比较好。好，第一层完成了。那第一层的话，你要去看的打薄，并不是每一片头发都要打，而是去看这边头发比较空洞，那我们就不用打，我们就只要调后面比较厚重的地方就好了。然后接下来第二层，那我们接下来进行第二层，那我使用的是十五 percent 的打薄刀哦，十五 percent 的开口，所以啊我们在打的时候斜线进去，一、二。三一二三一二三，那如果你的打薄量是更多的，那你就不用那么多下。那我最推荐的还是用十五 percent 的就好，因为它打下来柔和感会比较柔。好，当调完之后啊，大家可以看一下哦、喔，它的树感啊会变得更明显，它整体的树感啊会变得更轻柔的感觉。那我们再把外层放下来，我们来做最后一层的打薄。直立分线，那往上拉，顶部区的话，我们就不要打到发根了，我们直接打发中就可以了。从发中开始，一二三，一二三，总共九下完成。那一样是直立分线，往外拉，发中这里开始，然后调到。后脑勺的区域都是在发中发尾哦，外面的话不要调到发根，它会长出来，所以说只要调发尾就好了。那我们这样打薄刀的修剪就完成了，我们接下来用滑剪教学给大家看。滑剪的话、啊，我们一样分三个区域，从下面这一区开始。那滑剪运用啊，我们就是要让它有那种树感的效果，所以我们变成平行的，然后由上往下。带，这样带出来啊，你可以看到啊，头发就很明显的那种空间感。那滑剪的好处就是它可以制造出很多的这种空间的线条，然后到后脑勺区也是一样平行的，然后由上面往外这样带下来，这样它就可以制造出那种线条，很明显那种线条感。好，来进行第二区特写给大家看。平行分线起来之后，剪刀弯的地方朝上，然后从发中入刀，一、二、三、四、五，这样带起来。所以滑剪你会觉得滑剪的速度更快了，对不对？它已经把发量调整起来了，这样滑掉，它空间会马上制造出来。那顶部区啊，我们就要直立分线。往上提拉，然后滑剪的刀口朝自己，这样由下往上带上来。第二片一样哦，记得我们从头发的中间这样带上来，不要调到发根哦。这样它的树感啊会变得超级立体的，所以啊我们在剪发的时候要增加头发的树感。不用做过多的整理，调完量它就会很有树感的效果了。好，大家可以看到啊，这边是滑剪完成的效果，你会发现它的树感非常的明显。那另外一边打薄过的呢，发尾其实也是变较轻柔的，但是它的树感就没有滑剪出来的那么好，但是它也是有打薄的感觉。好，最后我们接下来就进行造型的教学。接下来造型非常简单，我们在下摆这里直接夹一个外翘，然
。那在上面这里呢，我们夹一个外翻的动作，那只要这两个动作就可以完成了。接下来啊，进行第一个步骤，你需要一支离子夹，那我们温度开起来是一百八十度，那一支尖尾梳，从后面区这里啊，直接梳着，那夹的往外拉，半圆弧。他头发就会有一点往外飞的这种感觉，所以再一次哦，两次定型，然后慢一点，慢慢的，然后会怕烫的话，梳子放里面，这样勾起来。像最近啊，很多中短发都流行这种，有一点外翘那种自然感，所以这样往外带起来，让它有一点往外翘的这种感觉。两侧这里牙一样，拉起来，慢慢的往后转。那你的离子夹最好是找这种有一点圆弧形的这种感觉，所以啊，你会发现它翘起来跟没有翘是不同发型。好，那上面这里我们要做外翻卷，对不对？外翻卷的话、啊，两侧这里直接直立的往后转，直立往后转哦。这个动作呢就蛮简单的，再看一次，直立分线，头发平的拉出来。夹下去，往后转半圈，然后之后慢慢的往外拉，他的头发就会呈现出这种往外翻的这种感觉。好，我们现在下层的外翘跟中程度的外翻就已经完成了。最后一个步骤啊，就是刘海的波纹，刘海往前，顶部区我们制造出一个 M 型的波纹，这样这造型就完成了。然我们先把刘海往前夹一个半圆弧。轻轻的带一下，好，它就蓬起来，对不对？接下来顶部区这里啊，比较重要喽。顶部区这里直立分线夹是夹进去，往外带半圈，停一下，再往下带半圈，停一下，再往上带半圈。好，你就会看到它会有一个这种蓬度。这蓬度是这造型的精髓啊！另外一边也是一样，平行分线，然后往上转半圈，停一下，然后再往下带半圈，然后再往上带半圈。发尾不要夹，因为发尾我们刚刚夹外翻了。好，这样的波纹 M 型的波纹就出来了。然后我们后部区也是一样的动作，往上夹，往下，往上。好，完成之后啊，我们再稍微插上一点造型品，左右抓起来，那种抓乱乱的那种感觉。发尾这里啊，就可以用手指稍微拉一下，它外翻的那种效果。好，这样造型整个就完成了。大家可以看到啊，它的短刘海，然后下来做修饰的一个轮廓，然后顶部区这样的 M 型的蓬度，加上下摆这样的外翻卷，其实啊就会变得很柔和的，很好看了。好，那我们接下来做这一款造型的总结。我们今天分三个区域，刘海、顶部跟后脑勺三个区域。这三个区域啊，第一个区域我们先剪长度，在肩膀上的长度。完成之后， 9 0度修剪，包含两侧45度修剪。第一个区都完成了，第二区就非常简单的，把它放下来， 9 0度深点剪。第三个区域就是刘海，平剪，在眉毛下面一指，然后在两侧做连接。最后就是下摆的外翘，跟两侧的外翻，跟顶部的 M 型的造型，这样这款发型就完成了。你学会了吗？今天课程到这边就结束了。如果对于今天的课程有问题的同学，可以在这影片下面留言告诉我，我一一回复给大家。如果没办法回复的，我再拍影片跟您分享。如果这部影片对你有帮助，记得按一个喜欢。对于我刚入手的 Above Vintage 的复古腕表，兴趣的同学可以在这影片下方的资讯栏去做购买。最后，我上面附上 I G F B 跟 Line， 有任何问题都可以私讯或跟我预约。那我们今天影片到这边结束，我们下部影片见，拜拜。